किल्ले शिवनेरीच्या शिवजन्मभूमीतले हे सर्व मावळे जुन्नर तालुका मित्र मंडळ पुणे गेले एकोणीस वर्ष सातत्य ठेवून हा कार्यक्रम करतायत मी सर्वप्रथम जुन्नर तालुका मित्र मंडळ पुणे यांचं टाळ्यांच्या गजरामध्ये मनापासून कौतुक करतो आहे आजच्या कार्यक्रमाला ज्यांची उपस्थिती आणि ज्यांना जुन्नर भूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला ते हरिभक्त परायण महाराष्ट्राच्या वारकरी समृद्ध भूषण हरिभक्त परायण पांडुरंग महाराज घुले शिरूर लोकसभेचे सन्माननीय खासदार आदरणीय शिवाईदादा अनुराव पाटील व्यासपीठावर ज्यांची उपस्थिती आणि विधिमंडळामध्ये एकाच बेंचवर आम्ही सगळी मंडळी बसतो ते सन्माननीय युवकांचे नेते आणि क्रीडा व्यवस्थेमध्ये ज्यांची कमांड आहे कबड्डी असेल कुस्ती असेल ज्या नावाने त्यांच्या पुढे खरंतर तरुणाई नेहमी निश्चितपणे आनंद व्यक्त करते ते सन्माननीय माईदादा लांडगे या नगरीचे प्रथम महापौर आमचे मित्र सन्माननीय राहुलदादा जाधव व्यासपीठावर सन्माननीय अनुराधाई गोपणे व्यासपीठावर या मंडळाचे सन्माननीय अध्यक्ष प्रभाकरजी डोमसे कोषाध्यक्ष रोहितजी खरगे सतोजी काशेद कैलाजी आवटे सुहाजी गडकर मिन्नाजी सोनवणे उल्हाजी पानसरे अण्णा मटाले योगेशजी आमले सुहाजी वाघ इंद्रजी पाटोळे नवनाथजी नलावडे उल्हाजी पानसरे एस आर जी शिंदे सर दीपकजी सोनवणे अमोलजी बांगर ऍडव्होकेट महेशजी गोसावी श्वेता पाटे स्वप्नील पोखरकर आणि त्यांचे सर्व सल्लागार आणि सदस्य मंडळी ज्यांचं विशिष्ट मला नाव घ्यावं लागेल ते आजचे ज्यांनी मानपत्राचं वाचन केलं ते युवा कीर्तनकार आणि ज्यांचं खरं तर अनेक भाषेवर अतिशय सुंदर अशा पद्धतीचे ज्यांचं प्रभुत्व आहे ते सन्मान्य आमचे मित्र पंकज महाराज गावडे सन्मान्य आमचे दुसरे स्वतंत्र संचालक भाऊसाहेब कोकाटे उपस्थितामध्ये ज्यांना आपण विशेष पुरस्काराने पुन्हा गौरव झाला शिव जन्मभूमीच्या त्या सहकार क्षेत्रामध्ये शिवनेर नागरी पद संस्थेचे सर्व त्यांचे सहकारी अध्यक्ष आणि त्यांचे सर्व संचालक मंडळ ग्रामपंचायत आदर्श गाव ठिक्करवाडीचे सन्मान्य संतोजी ठिकेकर त्यांचे सर्व सहकारी शैक्षणिक शैक्षणिक संकुल समर्थ रुरल एज्युकेशन सोसायटी याचे सन्मान्य असलेले सर्व सर्व शेळके परिवार त्याच्यामध्ये वल्लभ सर असतील माऊले शेठ असतील भाऊशर असतील सन्मान्य साहित्यामध्ये काम करणारे आमचे शिवाजीराव चाळक साहेब आदरणीय मंगेशजी आंबले बाळकृष्ण नेहरकर निलेशजी गोलाब अक्षयजी बोराडे सौ निशाताई सन्मान्य सौभाग्यवती इंदिरा अस्वाल डावरे सार्थक महाले सन्मान्य रोहित खरगेचे चिरंजीव सन्मान्य राहुल ज्यांची विशेष उपस्थिती आहे या ठिकाणी ते आदरणीय जुन्नर नगरीचे माजी महापौर नगराध्यक्ष सन्मान्य अनिलजी मेहर व्यासपीठावर आदरणीय आमचे मित्र सन्मान्य अशोकजी खांडे बराड लोकनेते आदरणीय रामदासजी धनवटे सन्मान्य गणेशजी कवडे उपस्थित जिखे आवटी सर आदरणीय मोहिजी ढमाले भाऊजी कुंभार नगरसेवक उपस्थित अशोकदादा सोनवणे आदरणीय समीरजी थिगळे त्याप्रमाणे आदरणीय रंगनाथ शेठ गोलप कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आहेत आणि उपस्थित असलेला बराचसा मित्रपरिवार जो माझ्यावर प्रेम करतो तो सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे खरं तर एकाचं नाव घेतलं तर अनेक राहतील म्हणून सर्व माझे तरुण सहकारी मित्र 
भोसरीचे सर्व रहस रहिवासी उपस्थित पुणे जिल्ह्याचे असलेले सर्व हितचिंतक सन्मान्य व्यासपीठ उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो पत्रकार बंधू आहेत निलेशजी मुटके आहेत आमचे बाबू आहेत मुटके परिवार आणि त्यांचे सर्व सहकार निलेशजी बोरसटे आणि आमचा सगळा असलेला मित्रपरिवार सोनभाऊ गावडे या ठिकाणी आहे उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो खरं तर खूप वेळ झाला आहे आणि माझ्या आयुष्यामध्ये मी गेले वयाच्या चौदा वर्षापासून समाजव्यवस्थेमध्ये काम करतोय महाराज परंतु माझ्या उभ्या आयातीमध्ये मला पुरस्कार भोसरीच्या या भक्तीच्या भक्तीपीठावर मिळतोय आणि माझा सन्मान माझ्या जुन्यवासाने केला याच्यासाठी की महत भाग्य दुसरं कुठलं नाही हे मला आपल्याला सर्वप्रथम सांगितलं पाहिजे राहिला विषय कर्तृत्वाचा कर्तृत्व हे तुमच्याकडून मी शिकलो तुम्ही मला सावरलं समजून घेतलं नाहीतर एवढे बलाढ्य पक्ष असताना एका बाजूला शिवसेनासारखा मातब्बर पक्ष दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादीसारखा मातब्बर पक्ष आणि या सगळ्या मातब्बर पक्षाने मातब्बर उमेदवारांमध्ये माझ्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाला निवडून जावं हा खरं तर महाराष्ट्राच्या शिवभूमीच्या व्यवस्थेचा सगळ्यात मोठा असलेला क्रांतीचा आविष्कार म्हणावं लागेल की माझ्या सर्वसामान्य शेतकरी बांधवांनी त्या ठिकाणी हा निर्णय घेतला आणि मला विधानसभेच्या पटलावर पाठवलं खरं तर ही माझ्यासाठी मोठी बाब झाली ज्या दिवशी आमदार झालो त्या दिवशी माझी झोप उडाली योगायोग कसं आहे बघा एकोणीस ऑक्टोंबरला दोन हजार चौदाला आमदार झालो आणि आज एक तारखेला नोव्हेंबरच्या तुम्ही मला सन्मान देत असताना आज जुन्नर वास्यांच्या सुद्धा आजच्या मित्रमंडळाचं एकोणीसावंच वर्धापन दिनाचं वर्ष आहे हा योगायोगच म्हणावा लागेल ही वस्तुस्थिती आहे ना ॲडव्होकेट साहेब म्हणून रोहितजी तुमचं सर्वांचं कौतुक केलं पाहिजे आपण मला सन्मानित केलं जुन्नर तालुका महाराष्ट्र राज्याचा एकमेव तालुका उद्या लंडनला जरी आपण बसले असाल आणि उद्या समजा जर जुन्नरच्या असलेल्या पर्यटनाचं जर समजा भारताच्या असलेल्या गुगलवर आपण मॅप जर चेक केला तर मला असं वाटतं की हा जुन्नर उद्याच्या भविष्यामध्ये जो आराखडा प्रेझेंट करेल आणि जुन्नरचं ज्या वेळेला नामांकन उभं राहील त्यावेळेला मला सांगावं लागेल की भारताला पाहत असताना भारताचा मुकुट म्हणून म्हणून त्या पर्यटनाचा केवळ जुन्नर आणि जुन्नर जगाच्या व्यासपीठावर आपल्याला पाहायला मिळेल हे मला आपल्या सर्वांना जावरजून सांगितलं पाहिजे शेवटी आमची पदं आमच्या खुर्च्या या जुन्नरपेक्षा मोठ्या नाहीत या किल्ले शिवरपेक्षा मोठ्या नाहीत रयतेची व्यवस्था उभ्या करणाऱ्या छत्रपती शिवरायांनी खरं तर तुमचं संरक्षण करण्याचे आणि या स्वराज्याला सुराज्य करण्याची जबाबदारी आमच्या कांद्यावर दिलेली आहे आणि म्हणून आज जुन्नर तालुका हा थोडासा पावसाने त्रस्त आहे परंतु आमच्या मित्रांनी म्हटलं इतका त्रस्त नाही आहे ज्या पद्धतीने त्यांनी सांगितलं की जुन्नर अतिशय भयभीत झालाय तशी परिस्थिती नाही वरच्या भागामध्ये तसंही आपल्याला मार्चपासून मार्च एप्रिल मे मध्ये पठरा विभागामध्ये तसंही आपण टँकर गेले चाळीस वर्ष पुरवतोच आहे जुन्नरच्या वरच्या भागामध्ये सुद्धा आपल्याला सातत्याने पश्चिम भागामध्ये आपल्याला पाण्याचे टँकर द्यावे लागलेलेच आहेत मग कोपरा असेल मांडवा असेल म्हणजे त्यांच्या वडिलांच्या काळापासून त्यांच्या आधीच्या काळापासून हे काही नवीन नाही फक्त प्रश्न असा आहे की जेवढा प्रचंड पडायला पाहिजे होते जुन्नरच्या मातीवर तेवढं न पडल्यामुळे भूजल पातळी आहे ती यावेळेला खाली गेली विरीला पाणी राहिलं नाही ओढ्याला पाणी राहिलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे जिके सर हे तुम्हाला मान्य आहे सर्वांना परंतु साडेसातशे मिलीमीटरचा पाऊस त्याची नोंद ही संपूर्ण असलेल्या केंद्राने सॅटेलाईटवर घेतली आणि सॅटेलाईटने त्यांनी ॲव्हरेज काढला नऊ असलेला आपला जो विभाग आहे खासदार साहेब तो संपूर्ण असलेला महसूल विभाग त्याच्यामध्ये त्यांनी ॲव्हरेज सरासरी काढली आणि जुन्नर त्याच्यामध्ये डाबरलं गेलं पण जुन्नर जरी त्याच्यातून कमी झाला असेल पण जुन्नरच्या आजूबाजू जर विचार केला तर अकोला संगमनेर पारनेर बारामती इंदापूर दौंड हे नेहमीचे दुष्काळी तालुके हो हे काही नवीन काय नाही आहे पण या वेळेला उष्मा जास्त आहे आणि या वर्षी परतीचा पाऊस पडला नाही म्हणून भीती तयार झाली आहे ही वस्तुस्थिती आहे परतीचा पाऊस झाला नाही पण याचा अर्थ असा नाही की जिथे मदत मार्च एप्रिल मेला करायची होती तर आता ऑक्टोबर पासून आम्हाला कंबर कसावी लागेल मी आपल्याला अतिशय प्रामाणिकपणे सांगतो की ही जी आमदारकीची खुर्ची आहे आणि ही विश्वासाची जी भूमिका आहे 
काही जरी जरी काही जरी झालं तरी उद्याच्या असलेल्या व्यवस्थेच्या निमित्ताने शासकीय आजपासून टँकर चालू झालेले आहेत पठार भागावर आजपासून ऑर्डर झाली आणि आपले टँकर चालू झालेले आहेत परंतु जिथे जिथे पाणी कमी पडेल तिथे तिथे पाण्याचे शासन आणि शासनाच्या पुढे जाऊन एक पाऊल पुढे टाकून ही जुन्नरची खुर्ची आपल्या सदैव पाठीमागे उभं राहील हा विश्वास मला या निमित्ताने द्यायचा आहे मी त्याच्यावर अधिक आज या सभेमध्ये काही बोलणार नाही कारण कर्तव्य तिथं उभं करायचं आहे बांधाजी लिंडे आपल्याला तिथे जुन्नर तिथे आपली वाट पाहतोय आज ही उद्योग नगरी आहे या उद्योग नगरीमध्ये राहुल दादाने खूप छान सांगितलं खरं तर मला कळत नाही एका बाजूने भाजप बोलत होतं दुसऱ्या बाजूने राष्ट्रवादी बोलत होतं नाही म्हणजे अतुल शेट राष्ट्रवादी म्हणून बोलून गेले तुम्ही आज भाजप म्हणून बोलले आमच्यासारख्या पाबरांनी काय करायचं एकमेव महाराष्ट्रातून आहे आम्ही पण तुम्ही एक गोष्ट चांगली सांगितली तुम्ही सांगितलं भाजपाचे कोण नगरसेवक असतात तर सांगा लगेच पद देऊन मोकळं होतं ऑलरेडी दोन जे आमचे जुन्नरचे नगरसेविका आहेत ते लक्ष्मणजी उंडे यांना आपण स्टँडिंग कमिटीवर घेतलं आहे आणि अनुराधाताई गोपणे तर सभापती महिला राह राहिलेल्या आहेत परंतु उषाताई मुंडे यांना सुद्धा आपण स्टँडिंग कमिटीवर घेतलंय म्हणून मनापासून जुन्नर वासेच्या वतीने आपलं कौतुक करणं ही आमची सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे खरं तर राजकारण हा अतिशय आनंदाने खेळण्याचा गेम आहे खरं तर एकदम मी तर असं म्हणतो की याच्यामध्ये हसत हसत राजकारण करावं कधी कधी माणसाची चिडचिड होते रडारड होते परंतु असं काही नसतं शेवटी हे जन माणसाच्या व्यवस्थेमध्ये तुम्ही आम्ही जेव्हा काम करतो मी आता पाहतो गेले चार वर्ष मी आता पदावर काम करतो आहे महिषदादा काम करत आहेत राहुलदादांना महापौर म्हणून संधी मिळाली शिवाईदादा आडराव पाटलांना तर गेले पंधरा वर्ष या शिरूर लोकसभेने संधी दिलेली आहे परंतु राजकारणामध्ये लागतो संयम आणि राजकारणामध्ये एक गोष्ट मी माझ्या आयुष्यामध्ये खूप बारकाईने लक्षात ठेवलेली आहे पुढचे नवीन नवीन मित्र जोडत असताना मागचा एकही मित्र आयुष्यामध्ये सोडायचं नाही वेळ प्रसंगी त्याच्या पाया पडायला लागल्या तरी चालतील नाही का वेळ प्रसंगी त्याच्या पाया पडायला लागल्या तरी चालतील शेवटी आयुष्याचं गणित कुठतरी सोडवलं पाहिजे ना आपण सर्वांनी पद आणि पदापेक्षा उंची पण आपल्या पाठीमागे असलेला आपला समाज व्यवस्था आपली भूमिका आपल्या भावना या माझ्या दृष्टीने अतिशय महत्वाच्या आहेत आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी घडत असताना केवळ पद आणि राजकारण नव्हे तर त्या पद आणि राजकारणाबरोबर प्रत्येक माणसाच्या भावना जपणं हे आद्य कर्तव्य लोकप्रतिनिधीचं आहे आणि म्हणून आम्ही सगळी मंडळी जेव्हा पटलाव काम करतो महिषदाने एक सुंदर वाक्य आज माझ्या मित्रांनी माझ्यासाठी वापरलं मी त्यांचा आभारी आहे ते असे म्हटले की खरं तर मी अपक्ष आलो नंतर लगेच तातडीने सत्ताधारी पक्षात सामील झालो म्हणून मला बऱ्याचशा गोष्टी साध्य करता आल्या पण हा एकटा असलेला लढवा या माणूस शिवभूमीचा माणूस आला आणि सर्वांना आपलं असं करून मात्र जुन्नरसाठी त्यांनी आयुष्यभर माथा टेकवला हे सांगायचं काम माझ्या दिलेर मित्रांनी केलेलं आहे हे वास्तविकता आहे तसं पाहिलं तर हे स्वाभिमानी मस्त कधी कुणासमोर झुकलं नाही पण मी आज वारंवार सांगेल आजच्या माझा त्या ठिकाणी आपण सन्मान केला मी आपल्याला वारंवार सांगेल कि हे मस्तक वारंवार झुकेल फक्त माझ्या शिवभूमीच्या माझ्या रयतेसाठी माझ्या जनतेसाठी कुणाच्याही पाया पडावं लागलं तरी चालेल पण मात्र जुन्नरचा उत्कर्ष केल्याशिवाय माझ्यासारखा माणूस शांत राहणार नाही शेवटी जबाबदारी दिलेली आहे तुम्ही मला त्या जबाबदारीचं भान आहे अनेक लोकांच्या मला भूमिका आम्ही पाहतो त्या ठिकाणी काम करत असताना पण मला एक सांगावं लागेल की हे सेना भाजपचं जे सरकार आहे सेना भाजपच्या सरकारामध्ये दोन्ही बाजूच्या असताना मंत्र्यांनी आणि विशेषणी मुख्यमंत्री असेल चंद्रकांत दादा असेल पंकजताई असेल विनोद तावडे साहेब असे या सगळ्या मंडळांनी किंवा आमच्या शिवसेनेचा सुद्धा असलेल्या एकनाथराव शिंदेपासून तर सर्व मंत्र्यांनी मनापासून या असलेल्या कारभारामध्ये आपल्याला उजवं माप दिलंय आणि झुकत माप दिलं या शिवशाही सरकारने हे सुद्धा मला आपल्याला अतिशय विनम्रपणे नमूद करावं लागेल कधी कधी एखादी गोष्ट घेऊन आम्ही सगळी मंडळी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनामध्ये जातो त्याच्यामध्ये महेशदादा असेल मी असेल राहुलदादा असेल परंतु कधी त्यांच्या तोंडातून कोणत्या कामासाठी नाही आलं नाही आणि म्हणून या सर्वांमध्ये मी एकटा काय हा एकटा माणूस काहीच करू शकत नाही सर्वांची साथ असल्याशिवाय आणि प्रशासनाची जोड असल्याशिवाय कोणतंही काम इतकं सोपं नाही आणि म्हणून हे काम उभं राहत असताना आज अष्टविनायकाचा रस्ता उभा राहतोय मुख्यमंत्री साहेब उद्घाटनाला येत आहेत अष्टविनायकाच्या दोनशे सत्तर कोटीच्या रस्त्याचं उद्घाटन दिवाळीच्या दरम्यान होणार आहे आणि त्याच्यासाठी स्वतः महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री येणार आहे हे मला आपल्या सर्वांना सांगितलं पाहिजे 
खर तर मला मधल्या काळामध्ये महेश दादाला बोलवलं मुख्यमंत्री साहेबांनी आणि म्हटले का रे महेश हा तुझा मित्र शरद येईल येतो का भाजपकडे काय करतोय का कारण आपल्याला चुना लावतोय तर ते म्हटले दादा त्याचं काही खरं नाही मुख्यमंत्री साहेब त्याचा असं आहे की तो सतत विचार करतो जुन्नर वासियांचा तो विचार करतो किल्ले शिवरेचा तो विचार करतो मतदारसंघाचा आम्ही त्याला घेऊन येतो तो काय म्हणतो ते आहे का मग मी महेश दादा आणि राहुल दादा आम्ही तिघे मुख्यमंत्र्यांना बसलो एक तास आमची बैठक झाली मला म्हटलं अरे काय तुझं धोरण आहे पुढे नक्की काय करणार आहेस म्हटलं साहेब काय करणार मला माहीत नाही पण माझी एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगतो की आपण मला शिवलेर महोत्सव दिला आपण मला स्पेशल टुरिझम झोन म्हणून जुन्नर तालुका टिकले केला त्याला आता आराखडा बनवायचा आहे पैसे टाकले पाहिजेत या सगळ्या गोष्टी होतील अष्टविनायक तुम्ही दिला झिरो तीन दिले झिरो चार दिला नाबार्ड दिले पूल दिले खोडतचा पूल दिला वाणीमळा आर्वीचा पूल दिला आता उमरतचा पूल दिला डिंगोरचा पूल दिला पाचगरचा पूल दिला सगळं काय दिलं आहे साहेब पण माझी इच्छा एवढी आहे की एकोणीसशे साठपासून किल्ले शुरेचा असलेला दाऱ्या घाट आपल्या मुंबईची वाट पाहतोय हा दाऱ्या घाट फोडा बिबट सफारीला आमच्या पैसे टाका बिबट सफारी आमची पायलट बिबट सफारी करा आणि साहेब एवढी गोष्ट केली का मला असं वाटतं की आमच्या लोकांना माणूस कळतो चिन्ह कळत नाही फटाफट मध्ये मोकळं होईल तुम्ही काळजी करू नका आता आमचं कशामध्ये अडकलंय आमचं घोगडं अडकलंय म्हणजे मी अतिशय प्रामाणिक मध्ये तो आहे माझ्या आतापर्यंत आयुष्यामध्ये की शेवटी आपण सेवे करी आहोत फोडिले भंडार धनाचा तो माल मी तो हमाल भारवाई मी हमाल आहे माझं काम तेच आहे ना त्याच्यासाठी मला जबाबदारी दिली ती जबाबदारी तुमच्यासाठी पेलवायची आहे मला स्वतःचं काय स्वार्थ नाही स्वतःसाठी कुठली गोष्ट कमवायची नाही स्वतःसाठी कुठली गोष्ट मागायची नाही आज मात्र मी भोसरी आणि परिसरातल्या सर्व माझ्या जुन्नर वासियांचा मी आज कर्ज बाजारी झालो की माझ्या आयुष्यातला पहिला मानाचा पुरस्कार तुम्ही मला देऊ केला मी आपला कर्जदार झालो कर्जदार झालो माझ्या सहकाऱ्यांचा मी मनापासून या सगळ्या गोष्टी अतिशय आदरपूर्वक सांगेल या ठिकाणी सांगितलं महापौर साहेब आपण हा दादा दादा एखादा भूखंड देऊन टाका जुन्नर वासियांना शिवभूमी आहे मी मागितलंय तुम्ही दोघांनी एक भूखंड द्या तुम्ही दोघांनी एक भूखंड द्या तो भूखंड तुम्ही देणार अतुलराव बेनके मोठ्या स्वाभिमानाने बनवून केले आखी इमारत ते बांधणार आहे आणि सोपं काम झालं माझं म्हणजे भूखंड तुम्ही देणार इमारत ते बांधणार आणि नारळ फोडायला शिवाजी दादा आडराव पाटील महेश दादा लांडगे महापौर राहुल दादा आणि शरद दादा महाराजांना या दोन्ही घेऊन येणार आणि आयटीत नारळ फोडू आपण मोकळे होणार बरोबर ना असंच आहे ना अजून काय पाहिजे मी आधीच काय बोलत नाही लांबचं मला सांगता येत नाही आता हे लांबचं लांबचे खूप बोललं झाले खर तर आता भूखंड आपण द्यावा इमारती उभी राहणार आहे दादा आपण द्याल हे एवढं एक वर्ष राहिले आपलं म्हणजे निवडणूक संपायचं म्हणतो हा तुम्ही सांगितले आताशी बाळ रांगायला लागले आपल्याला पळायचंय हा चार वर्ष पूर्ण झाले एवढे एक वर्ष निवडणुकीचं आहे मला खासदार साहेबांनी हाडूच करा सांगितलं की एखादा लोकसभा विधानसभा एकाच वेळ लागतील मी म्हटलं तर बरं आहे मग म्हणजे आपल्या सरकारचा पैसा वाचेल निवडणुका म्हटलं का डबल डबल खर्च होतो मी म्हटलं चांगली गोष्ट आहे मग असं जर झालं तर आपले सहा महिने कमी होतील ना दादा पाच वर्षाचा कार्यकाळ तो आता साडेचार वर्ष व्हायचा आपला पण आता काय आले देवी देवाच्या मनात तिथं कुणाचं काही चालेल ना आता सरकारच्या मनात जर काही आलंच तर आपलं काय दोघांचं चालणार आहे का आपण दोघं पुन्हा चहाच्या टपरीवर भेटायचं पुन्हा शपथ घ्यायची आणि पुन्हा जोरात विधानसभेमध्ये लोकांच्या हितासाठी जायचं मग आता एवढंच आपल्या हातात आहे ना चहाची टपरी आपल्या दोघांचा संवाद आणि विजयाची माळ कष्ट केल्याशिवाय काय मिळतं कष्ट करावं लागेल नम्र राहावं राहावं लागेल नम्र झाले भूता त्याने कोंडिले अनंत नम्र राहावं लागेल नम्र झाल्याशिवाय आयुष्यामध्ये मतदान होत नाही आणि म्हणून मला जुन्नर वासियांचा खूप अभिमान आहे या भूमीमधून काम करत असताना माझ्या या पुणे जिल्ह्याच्या मातीमध्ये फार वेगळ्या पद्धतीची गोडी आहे कारण त्याला पुण्यनगरी म्हटलं जातं आणि या पुण्यनगरीमधून आपण कर्तृत्वान अशा व्यवस्थेचे आपण मानकरी ठरला तिथून जवळजवळ साठ किलोमीटर इथं आपण आला परंतु इथं दादा आपण सर्वांनी सांभाळून घेतलं जुन्नर वासियांच्या सगळ्या व्यवस्थेला आपण सन्मान दिला आपली मेहर नजर होती आहे आणि इथून पुढे सुद्धा ती राहणार आहे आणि असाच मान सन्मान जुन्नर वासियांना आपण द्याल अशी अपेक्षा आपल्याकडून 
मनापासून व्यक्त करतो खरं तर तुमचं ममत्व तुमचं प्रेम तुमचा आशीर्वाद हा नेहमी लागतोच तो असायलाच पाहिजे कधी काय ॲडमिशनची वेळ आली का मी फोन करतो कधी कुठल्या हॉस्पिटलचं बिल कमी करायचं का मी फोन करतो म्हणजे जिथं जिथं अडतं तिथं तिथं आपल्या माणसाला मी फोन करतो आपला माणूस म्हणजे ह्या विधानसभेचा पालकत्व ज्यांच्याकडे येते आणि मग मला फोन केला तर त्यांचं उत्तर येतं काम झाल्यानंतर सुद्धा उत्तर येतं ही सगळी मंडळी आपण पाईक म्हणून काम करतात निलेश रावांना मी कधी फोन करतो निलेश राव सुद्धा पळत हॉस्पिटलला पळत जातात महापौरांना फोन केला तर ते पळत जातात आणि ही सगळी रोहितची तुम्ही मंडळी सगळी आपल्या जुन्नर वासियांची सेवा करतायत मी पुणे रहिवासी मंडळ जे आपलं जुन्नरचं आहे मी मनापासून आपल्या सर्वांचं कौतुक करतो की जुन्नर तालुका मित्र मंडळ आपण अतिशय उत्कृष्ट काम करत आहे जाता जाता फक्त एकच सांगेल की खरं तर ही दिवाळी आपल्याला अतिशय सुखाची समृद्धीची आनंदाची भरवट जाऊ पण अतिशय सुरक्षिततेची जाऊ महिलांनी आपल्या दिवाळीचे दहा पदार्थ करायचे ऐवजी चारच करा कारण आता ते उकळलेलं तेल असतं कडई असते गॅस चालू असतो कुणाचा शेगडी चालू असते आणि मग ती धावपळ असते पंथी चालू असते या सगळ्या गोष्टीमध्ये मात्र फार गडबडी व्हायची दाट शक्यता असतात म्हणून दिवाळीमध्ये आपण सुरक्षिततेची भावना घेऊन खूप काही करायच्या बाजी फार थोडं करा आणि यावेळेची दिवाळी आपण फटाके मुक्त करा फटाक्याने प्रदूषण सुद्धा होतं मुलांना इजा सुद्धा होतात फटाके सोडून आपण दिवाळी चांगली साजरी करा त्या फटाक्याच्या ऐवजी एक डागिना घरामध्ये बायकोला मुलांना जास्त घ्या आपली सेव्हिंग वाढेल आणि त्या फटाके जर आपण सोडले तर एका दोन ड्रेस जास्त सुद्धा घेता येतील ना मिसेसला एखादी साडी जास्त घेईल आईला एखादं पातळ जास्त घेता येईल वडिलांना एखादा ड्रेस जास्त घेता येईल मी सुद्धा घरामध्ये सांगून टाकले फटाके वगैरे आता सगळे बंद करायचे आपण सांगतो तर आपण तसं वागे वागलं पाहिजे काय ताई बरोबर आहे त्यामुळे आपण सर्वांनी ही दिवाळीची काळजी घ्याल अतिशय सुरक्षित आणि चांगल्या पद्धतीची दिवाळी आपण साजरी कराल अशी भावना व्यक्त करतो आणि जुन्नर तालुका मित्रमंडळाचं मनापासून या ठिकाणी पुन्हा एकदा कौतुक करतो आपला सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि दरवर्षी हा कार्यक्रम आपण साजरा करता एकोणीस वर्ष केला पुढच्या वर्षीपासून दरवर्षी तर हयात जोपर्यंत माझा श्वास चालू आहे दरवर्षी न बोलता पंचवीस हजाराची वर्गणी माझी आपल्यामध्ये ऍड करून घ्यायची मी फार मोठं आश्वासन देत नाही इमारत बांधण्याच ते त्यावेळेला बघू मग मी ठरवेल भूखंड हो दादा भूखंड थांबा भाषण चालू आहे द्या भूखंड द्या मग आम्ही ठरवू किती पैसे लावायचे सगळे आतुर शेटणी जर इमारत बांधली तर मग आमचा खर्च कमी झाला जर त्यांनी नाही बांधले मग आमच्या बारी आलेच मग आम्ही सगळी मदत करू खासदारांची मदत घेऊ घेऊ तुमची मदत घेऊ जुन्नरवासी आम्ही सगळ्यांची मदत घेऊ आणि सर्वांच्या मदतीने जर खरं उभा राहतोय ना हा भारत भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय आमचे बांधव आहेत आपण सगळ्यांची मदत घेऊ आणि चांगल्या पद्धतीची असलेली इमारत इथं उभे करू दरवर्षी पुढच्या वर्षीपासून जे पंचवीस हजार रुपये मी आपल्याला देणार कारण मी आपला घटक आहे आणि निश्चितपणे आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीचे या उद्योग नगरीमध्ये आपलं स्वतःचं नाव कमवाल जुन्नरला आल्यानंतर मात्र माझी भेट घेतल्याशिवाय जाऊ नका मला भेटल्यानंतर खूप आनंद होतो एवढाच आपल्या सर्वांना या ठिकाणी मनापासूनच्या शुभेच्छा व्यक्त करतो थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद